डियर स्टूडेंट्स आज के एकुश बिक्षा वर्षे कृषि गुच्छ विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षार प्रश्नपत्र समाधान करब भर्ती परीक्षा भलो रेजाल करार्जन एक खूब गुरुत्वपूर्ण टेक्निक हे विगत बचरगुल प्रश्नपत्र एनालसिस कम प्रश्न आस तुम्हारा जेने जा भाव पढ़ते को टपिकगलो के बसि गुरुत्व दिए पढ़ते है यह बेपारे तुम्हारा जानते पर तुम्हारा जदि भर्ती परीक्षार प्रस्तुति मजबूत कर नाओ तुम्हारे भलो एक विश्वविद्यालय चान्स पवार सूचक और दृढ़ हो जाए तुम्हारा जो भी बोर्ड परीक्षार जो पढ़े तरह आसले भर्ती परीक्षार प्रिपारेशन अनेक डिफरेंट कारण भर्ती परीक्षा भलो करार्जन प्रस्तुति और अनेक डिफरेंट भावे नीते हैं और भलोक नीते हैं कारण एखे प्रतिजोगित टीके थका खूब ही कष्टसाध्य प्रतिजोगता के प्रसंगटा टनते हैं अनेक समय ए रकम है जो तुम्हार जेटा टार्गेट था दुर्भाग्यवशत अनेक प्रतिजोगित कारण अनेक समय पारी ना से टार्गेट अचिव करते लाइफे अनेक कि आशा नूप है ना तो क्षेत्र हताश हो जा रो कारण नहीं जो तुम्हारे अन् जगह टार्गेट थे थे और जो ताओ ना है से क्षेत्र में तुम्हारे कृषि गुच्छ विश्वविद्यालय जि एस टी अंतर्भुक्त गुच्छ विश्वविद्यालयगूते पढ़ाशुना कर एक सूझ रही है और चान्स थे जाए एखे भर्ती परीक्षा भलो रेजाल कर ले तुम एक भलो विश्वविद्यालय निजे अवस्थान तैरी करते एखान कैरियारों क्यों अनेक अपशनस आनेक अपरचुनिटीज आमरा जान कृषि विश्वविद्यालय विद्यालय पढ़ाशुना करार पर तुम्हारा विभिन्न देशी विदेशी आंतर्जा संस्थाय बीसिएसर एक अपशन आज है सरकारी चाकर एक व्यवस्था आज प्राणी सम्पद अधिदप्तरे अनेक तुम पजिशन्स आो एखे एखान पढ़ाशुना तुम्हारा एक सूंदर कैरियर ब्राइट फ्यूचार गढ़े तुलते पर कहे आशा कर आजकल प्रश्न समाधान तुम्हारा गुरुत्व सहकारे देखो और ए द्वारा तुम्हारा हे निजे प्रिपारेशन जाचाई करते पर यह बोर्ड परीक्षा दिले से प्रिपारेशन साथे तुम तुम प्रश्नपत्र समाधान करते पर ना तुम्हार प्रिपारेशन की अवस्था तुम्हार अवस्थान कथा एख तुम एट बुझते पर कहे मनोज सहकार प्रश्न समाधान देखो एभवे और विगत बचर जो प्रश्नपत्र आ समाधान करा शुरू कर दाओ तुम्हारा सत आठ दिन समय जो कोश्चन एनालसिस करो तो हमले हे तुम्हारा अनेक कि शिखते पर जानते पर कौन टपिकगल पढ़ते है ये बुझते पर चलो शुरू करा जा आज के प्रश्न समाधान हमें फायजा हासिन शैली दूहजार बीस एकुश शिक्षा वर्षे फैकाल्टी अफ इंजिनियारिंग एंड टेक्नोलॉजी बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान मेरिटाइम विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान अधिकारी आज के तोदे साथ प्रश्न सल्व करब तो आशा करोम अनेक लाभ हो भिडियो देखार मध्यमे प्रथम प्रश्न हे अरबिटाल इलेक्ट्रन घनत्व सर्वाधिक उत्तर वन एस कारण निक्लियर का अरबिटाल थे सेटाई अन्न अरबिटालगल तुलन इलेक्ट्रन मेघर घनत्व सर्वाधिक थे निक्लियस अरबिटालगल दूरत जत बे बेड़े जाए इलेक्ट्रन घनत आस्ते आस्ते कमते थे एर कारण हे अरबिटालगल आकृति कहे तुम्हारा बुझे जाने सबगल मध्य उत्तर वन एस कारण ये निक्लियस सर्वाधिक का तरपर प्रश्नि हे अधिक स्थितिशील एखे दूटो अपशन आई दोटो अपशनर मध्य कन्फ्यूजन आसते ही पे कारण अर्धपूर्ण स्थितिशील आर परिपूर्ण क्योंकि स्थितिशील क्यों एक क्षेत्र उत्तर परिपूर्ण जो अरबिटाल से कारण अर्धपूर्ण परिपूर्ण अरबिटाल स्थितिशीलता बसि तीन नम्बर प्रश्न चाप राशे को द्रव्यता ह्रास पाँगा जानी स्थिर तापम्रा निर्दिष्ट आयतन को तरल पदार्थे को गसिओ पदार्थे द्रव्यता गैसिओ द्रव्यर ऊपर प्रजुक्त चपे समानुपात कहे चाप राशे गैसिओ पदार्थे द्रव्यता ह्रास पाए चार्ट अपनर मध्य गैसिओ पदार्थ को अवश्य सीओ टू ता उत्तर सीओ टू एन एस एल लवण आप सबा जानी और यगलो गैसिओ पदार्थ ना बाकी दोटो अपशन कहे उत्तर सीओ टू चतुर्थ प्रश्न पी एच फोर प्लस आयने कतटी तो इलेक्ट्रन विद्यमान एखे फसफरस इलेक्ट्रन संख्या पंदो एखे चार्ट हाइड्रोजेने एक चार्ट इलेक्ट्रन रे और जेहेतु तो एक इलेक्ट्रन दिए दिए मैं एक प्लस बुझते ही एक वियोग गए पंदो और चार जो कर ले 
19 আর 1 বিয়োগ করলে হয় 18 তাহলে উত্তর হবে 18 বা অপশন সি কোশ্চেন নাম্বার 5 নিচের কোন মৌলটির ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি আমরা জানি পর্যায় সারণীর কোন কলামের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে আস্তে আস্তে পরমাণুর আকার বা ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পায় ঠিক একই ভাবে পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডান দিকে গেলে ধীরে ধীরে পরমাণুর আকৃতি হ্রাস পায় কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায় সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা গ্রুপ বরাবর চিন্তা করি তাহলে ক্রোমটা কিছুটা এরকম হওয়ার কথা ছিল ফ্লোরিন গ্রেটার দ্যান ক্লোরিন গ্রেটার দ্যান ব্রোমিন গ্রেটার দ্যান আয়োডিন এটা হচ্ছে গ্রুপ বরাবর ওকে আর যদি আমরা পর্যায় সারণীর সারি অনুযায়ী চিন্তা করি রো বরাবর তাহলে বা পর্যায় বরাবর তাহলে এখানে এই যে অপশনগুলো রয়েছে ফ্লোরিন নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন এর মধ্যে সিরিয়ালটা আসা উচিত তাহলে এই বর্ণনা অনুসারে উত্তর হওয়া উচিত ফ্লোরিন কিন্তু উত্তরটা হবে ক্লোরিন এর কারণ কি এই ব্যতিক্রম হওয়ার একটা কারণ রয়েছে এর কারণ হচ্ছে ফ্লোরিনের আকৃতি অনেক ছোট ফ্লোরিনের আকৃতি অনেক ছোট হওয়ার কারণে যখন একটি ইলেকট্রন বাইরে থেকে এর কক্ষপথে অ্যাড করা হয় তখন সেই ইলেকট্রনটা একটা রিপালশন ফোর্স ফেস করে বা ফ্লোরিন সেই ইলেকট্রনটা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে সেই অনীহাটা ক্লোরিন প্রকাশ করে না কারণ ক্লোরিনের আকৃতি বড় আর ফ্লোরিনের তুলনায় বড় তাই ক্লোরিন নিজের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে সহজেই এক্ষেত্রে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান ফ্লোরিনের তুলনায় বেশি হয় কাজে উত্তর হবে ক্লোরিন ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে বেঞ্জিনের সিগমা বন্ধন কয়টি তোমরা যখন প্রশ্নপত্র পাও তোমাদেরকে বলা হয় যে প্রশ্নপত্রে কোথাও দাগ দেওয়া যাবে না বা কিছু লেখা যাবে না এটা নিয়ম যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম বা কৃষি উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষারও এটাই নিয়ম কিন্তু পেন্সিল দিয়ে তোমরা কোথাও বেঞ্জিনের গঠনটা এঁকে নিতে পারো সেক্ষেত্রে তোমরা এভাবে করে এঁকে নিতে পারো বেঞ্জিনের গঠনটা তাহলে তোমাদের কাউন্ট করতে সুবিধা হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেঞ্জিনের বেসিক গঠন তোমরা এখান থেকে কাউন্ট করে নেবা এখানে পাই বন্ধন কয়টা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা বন্ধন আছে পাই এই যে এগুলো হচ্ছে পাই বন্ধন আর বাকি সবগুলো ইভেন কার্বন আর হাইড্রোজেনের বন্ধনটাও সিগমা বন্ধন তাহলে এখানে টোটাল বারোটা বন্ধন রয়েছে উত্তর হবে বারো কোনটির এসপি এসপি থ্রি হাইড্রে প্রশ্ন নম্বর সাত কোনটির এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন বিদ্যমান এখানে উত্তর হবে এন এইচ ফোর প্লাস এর কারণ হলো বাকিগুলোতে এসপি এবং এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন বিদ্যমান তোমরা যখন একটার হাইব্রিডাইজেশন পড়বে তখন বাকিগুলোরও পড়ে নিলে ভালো হবে মানে সব টাইপের হাইব্রিডাইজেশনের উদাহরণগুলো জেনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই সেটা তোমরা জেনে রাখবে এবং শিখে রাখবে আট নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটিতে হাইড্রোজেন বন্ধনী রয়েছে এটার ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ফ্লোরিন এবং অক্সিজেনের সাথে সাধারণত হাইড্রোজেন যুক্ত থাকলে হাইড্রোজেন বন বিদ্যমান থাকে এখানে কোথায় নাইট্রোজেন রয়েছে অবশ্যই এন এইচ থ্রিতে তাহলে উত্তর হবে এন এইচ থ্রি আর বাকি কোথাও অক্সিজেন বা ফ্লোরিন আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা কত বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা বের করার জন্য পানির যে ডেন্সিটি এক হাজার গ্রাম পার লিটারকে পানির মোলার ম্যাস হুইচ ইজ আঠারো দশমিক সামথিং আমরা আঠারো নিতে পারি গ্রাম পার মোল দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে বিশুদ্ধ পানির ঘনমাত্রা আর এক্ষেত্রে তাপমাত্রা আমরা ধরে নিব টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে উত্তর হবে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ দশ নম্বর প্রশ্ন কোন গ্যাস জোড়ায় ব্যাপন হার সমান আমরা জানি আণবিক ভর বৃদ্ধি পেলে ব্যাপন হার হ্রাস পায় আর আণবিক ভর হ্রাস পেলে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পায় আর আণবিক ভর বৃদ্ধি পেলে ব্যাপন হার হ্রাস পায় কাজে যদি এটা ব্যাপন হার হয় তাহলে আণবিক ভরের সাথে এর সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে কোন ক্ষেত্রে ব্যাপন হার সমান হবে যখন এই দুটো সমান হবে রাইট 
ব্যাপন হার আর মোলার ম্যাস সমান হবে কোন ক্ষেত্রে যখন দুটি পদার্থের মোলার ম্যাস সমান হবে তখনই তাদের প্রত্যেকের ব্যাপন হার একজন আরেকজনে সমান হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে CO2 এর ভর 44 আর N2O এর আণবিক ভর 44 এই হিসাব থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই দুটো ইকুয়াল তাহলে আমরা বলতে পারি যে এদের ব্যাপন হারও সমান হবে এখন 11 নম্বর প্রশ্ন 10 গ্রাম বিশুদ্ধ CaCO3 কে উত্তপ্ত করলে STP তে কত লিটার CO2 গ্যাস উৎপন্ন হবে আমরা জানি CaCO3 কে যদি আমরা উত্তপ্ত করি STP তে তাহলে 44 গ্রাম CO2 উৎপন্ন হয় বা লিটারের ক্ষেত্রে যদি ধরি তাহলে 22.4 লিটার CO2 উৎপন্ন হয় এটা তোমরা ইউনিটারি মেথড ফলো করে করতে পারো মানে সেই ক্ষেত্রে তোমরা এভাবে করে হিসাব করবে যে 100 গ্রাম CaCO3 যেটা হচ্ছে এটার আণবিক ভর থেকে উৎপন্ন হয় হচ্ছে 22.4 লিটার CO2 STP তে তাহলে 10 গ্রাম থেকে কত গ্রাম উৎপন্ন হয় এটা তোমরা হিসাব করে নিতে পারবে তোমাদেরকে ক্যালকুলেটর দেওয়া হবে না কৃষি গুচ্ছ পরীক্ষায় তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এভাবে হিসাব করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম আর যেহেতু 10 দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে তাহলে এই দশমিকটা এক ঘর আগে চলে যাবে তাহলে উত্তর হবে তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে 2.24 ওকে 2.24 হবে উত্তর তাহলে ইউনিটারি মেথড ফলো করে এই অঙ্কটা অনেক সহজেই তোমরা করতে পারবে ওকে 12 নম্বর প্রশ্ন কোনটি জলীয় দ্রবণে OH- আয়ন প্রদান করে এখানে উত্তর হবে NH4OH কারণ NH4OH কে যখন আমরা পানিতে ডিসলভ করা ট্রাই করব তখন এটি NH4+ আর OH- আয়নে বিভক্ত হবে ঠিক আছে তাহলে উত্তর হবে NHOH 13 নম্বর প্রশ্ন পানীয় জলে হু অনুমোদিত পিএইচ এর মান কত এখানে উত্তর হবে 6.5 থেকে 8.5 শুধুমাত্র হু অনুমোদিত পিএইচ মানটাই জেনে রাখা জরুরি না বরং পিএইচ বা WOD COD TDS এই মানগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখা খুবই জরুরি স্পেশালি এই কৃষি গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য কাজে পিএইচ মান জানার পাশাপাশি বাকিগুলো জেনে রাখবে নেক্সট হচ্ছে 14 নম্বর প্রশ্ন কোনটি ইলেকট্রোফাইল তোমরা এই ক্ষেত্রে হয়তো ইলেকট্রোফাইল না হলে নিউক্লিওফাইলের সবগুলো উদাহরণ শিখে রাখতে পারো যদি ইলেকট্রোফাইল শিখে রাখো তাহলে পরবর্তীতে কোনটি নিউক্লিওফাইল হবে এটাও তোমাদের জন্য জানা খুব সহজ হবে কারণ তুমি যে অপশনগুলো থাকবে তার মধ্যে যেটা তোমার জানা যে এটা ইলেকট্রোফাইল সেটা বাদে বাকি সবগুলো বাদ হয়ে যাবে কারণ সেগুলো তোমার জানা বা তোমার পড়ার মধ্যে পড়বে না তো এই সব কেসে তোমরা যে কোনো একটার উদাহরণ শিখে রাখলে ভালো হয় সেটা ইলেকট্রোফাইলও হতে পারে বা নিউক্লিওফাইলও হতে পারে তোমার সুবিধা অনুযায়ী তাহলে 14 নম্বর এই প্রশ্নটার উত্তর হবে AlCl3 15 নম্বর প্রশ্ন কোনটি নিউক্লিওফাইল দেখো একই বছরে ইলেকট্রোফাইল আর নিউক্লিওফাইল দুটো থেকে প্রশ্ন এসেছে তাহলে আমরা একটু আগে ইলেকট্রোফাইলগুলো জানতাম তাই আমরা উত্তর করতে পেরেছি তাহলে এখানে আমরা জানি AlCl3 ইলেকট্রোফাইল একটু আগে আমরা আগের প্রশ্নটা যখন সলভ করেছি তখন আমরা দেখেছি তাহলে নিউক্লিওফাইল কোনটা হবে H2O কারণ এটা তোমার জানা বা পড়ার বাইরে কমন সেন্স ওকে 16 নম্বর প্রশ্ন সবচেয়ে স্থায়ী কার্বোকাটায়ন নেচার কোনটি এই যে এখানে একটা কথা আছে যে কার্বোকাটায়নের স্থায়িত্বের ক্রম আর স্থিতিশীলতার ক্রম কিন্তু डिफरेंट কাজেই তোমাদেরকে দুইটাই পড়তে হবে বা যদি দুইটা না পড়তে চাও যে কোনো একটা জেনে রাখতে হবে যে স্থায়িত্বের ক্রম কোনটা আর স্থিতিশীলতার ক্রম কোনটা ঠিক আছে আমরা জানি স্থায়িত্বের ক্রম 3 ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন গ্রেটার দ্যান 2 ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন গ্রেটার দ্যান 1 ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন গ্রেটার দ্যান CH3 তাই না তাহলে এখানে উত্তর কোনটা হবে যেটা হচ্ছে আমাদের 3 ডিগ্রি উত্তর হবে D 17 নম্বর প্রশ্ন 
নিচের কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড উত্তর হবে সি এফ থ্রি সিওএইচ এর কারণ হচ্ছে ক্লোরিন বা ব্রোমিনের তুলনায় ফ্লোরিনের তরি ঋণাত্মকতা বেশি তরি ঋণাত্মকতা বেশি হওয়ায় এর ও এইচ বনটা উইক হবে এবং যখন একে পানিতে ডিজলভ করা হবে তখন এ সহজেই এইচ প্লাস আয়ন পানিতে দান করতে পারবে কাজে আমরা বুঝতে পারছি যে উত্তর হবে বি আঠারো নম্বর প্রশ্ন পাঁচ পার্সেন্ট এন এ ওএইচের মিলি লিটার দ্রবণে কত গ্রাম এন এ ওএইচ থাকে এখানে শুধু পাঁচ পার্সেন্ট দেওয়া আছে কিন্তু বলে দেওয়া নেই যে কত বাই কত হবে তাই আমরা ধরে নিলাম এটা পাঁচ পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি মানে ওজন বাই ভলিউম দেওয়া আছে তাহলে আমরা ধরে নেই যে একশো মিলি লিটার দ্রবণে পাঁচ গ্রাম এন এ ওএইচ দ্রবীভূত আছে যেহেতু পার্সেন্টে দেওয়া আছে তাই একশো মিলি লিটার নিলাম কাজে উত্তর হবে পাঁচ ঠিক আছে উনিশ নম্বর প্রশ্ন রক্তে গ্লুকোজের ঘনমাত্রা টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মোলার হলে পিপিএম এককে মান কত হবে এই জন্য আমাদেরকে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রিকে গ্লুকোজের মোলার ম্যাস হুইচ ইজ একশো আশি এক হাজার দিয়ে গুণ দিতে হবে এভাবে যে উত্তরটি হবে সেটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর বিশ নম্বর প্রশ্ন ক্যাথোডে এক মোল এইচ টু গ্যাস উৎপন্ন হতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে এখন দুটি হাইড্রোজেন আয়ন যদি দুই মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে এইচ টু গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা বলতে পারছি যে দুই ফ্যারাডে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে একুশ মূলের বহিরাবরণের নাম কি মূলের বহিরাবরণের নাম হচ্ছে অ্যাপিব্লেমা এর কারণ হচ্ছে মূলে হাইপোডার্মিস নেই এটা আমরা জানি আর কর্টেক্স মূলত খাদ্য এবং পানি সঞ্চয়ের কাজ করে আর এপিডার্মিস হচ্ছে গে উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের বহিরাবরণ কাজে উত্তর হবে এপিব্লেমা বাইশ কোষ চক্রের সংশ্লেষ দশায় ব্যয়িত সময় কত উত্তর হবে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা সি এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দশার ব্যয়িত সময় জি ওয়ান দশা বা জি টু দশা বা এস বা সংশ্লেষ দশা এগুলো শিখে রাখা খুবই জরুরি কারণ কৃষি গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলো এখান থেকে প্রশ্ন থাকে তেইশ নম্বর প্রশ্ন পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে কি বলে উত্তর হবে মেসোফিল এর কারণ হচ্ছে পেরিসাইকেল হচ্ছে এক সারি পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট ছোট প্যারেনকাইমা কোষ আর পি যেটা হচ্ছে মূলের কেন্দ্রস্থলে প্যারেন কাইমা জাতীয় কোষ আর তরুণ মূলের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে কর্টেক্স ভুট্টা কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডলে কোনটি অনুপস্থিত উত্তর হবে ক্যাম্বিয়াম কোন আয়নটির শোষণ হার সবচেয়ে মন্থর আমরা জানি এসও ফোর টু মাইনাস আর সিএ টু প্লাসের শোষণ হার সবচেয়ে মন্থর ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কোন আলোতে পত্ররন্ধের খোলা ত্বরান্বিত হয় উত্তর হবে নীল সাতাইশ নম্বর প্রশ্ন কোনটি পয়েসিয়ে গোত্রের ফল উত্তর হবে ক্যারি অবসেস কোনটি ট্রাই কার্বোক্সেলিক চক্র উত্তর হবে ক্রেপস চক্র উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেপস চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান কোনটি উত্তর হবে অ্যাসিটাইল কোয়ে ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন নিষিক ক্রিয়া ছাড়া পুং গ্যামের থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কি বলে উত্তর হবে অ্যান্ড্রোজেনেসিস একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ভ্রূণ থলিতে একটি পুং গ্যামেট ও একটি ডিম্বাণুর মিলনকে কি বলে উত্তর হবে সিন গ্যামি বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে নির্গত হাইড্রোজেন গ্রহণ করে কোনটি উত্তর হবে এফএডি তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোনটির বাস্কুলার টিস্যু গঠনগত দিক থেকে দুর্বল উত্তর হবে শাপলা চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে কোথায় মিওসিস ঘটে উত্তর হবে জনন মাতৃকোষে পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোন উদ্ভিদের পুষ্প ট্রাইমেরাস প্রকৃতির উত্তর হবে ধান এক্ষেত্রে ধানের যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সেটা শিখে রাখা খুবই জরুরি যেটা হচ্ছে মালভেসি আর পোয়েসি এই দুটো গোত্রের সকল বৈশিষ্ট্য কারণ এখান থেকে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন আসে সিমিলার টপিক থেকে ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট কোষগুলোকে কি বড়া হয় উত্তর হবে ব্লাস্টমিয়ার সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন রশিময় পাখনা বিশিষ্ট মাছ নামে পরিচিত কোন শ্রেণী উত্তর হবে অ্যাক্টিনব টেরিজি আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের কোন নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হয় উত্তর হবে 
হালদা উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন টায়ালিন নিঃসৃত হয় কোন অঙ্গ থেকে উত্তর হবে লালা গ্রন্থি চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ল্যাকটিস অ্যানজাইম কোন ধরনের খাদ্য পরিপাক করে উত্তর হবে শর্করা একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মানব শরীরের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিটির নাম কি আমরা সবাই জানি এটার উত্তর হবে যকৃত বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি বিলি রুবিন তৈরি করে উত্তর হবে লোহিত রক্তকোষ তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন জিনোটাইপ সর্বাধিক সংখ্যক গ্যামের তৈরি করে উত্তর হবে এ এ আর আর চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন রক্ত জমাট বাধার জন্য কোনটির প্রয়োজন হয় না প্রশ্ন যখন পড়বে তখন খেয়াল করে পড়বে যে না শব্দটি আছে কি না কারণ অনেক সময় আমরা দ্রুত করতে গিয়ে প্রশ্নের উত্তর তখন আমরা না শব্দটি দেখি না তাহলে কোনটির প্রয়োজন হয় না উত্তর হবে হরমেন ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সম্পূর্ণ চার প্রকোষ বিশিষ্ট হৃদপিণ্ড কোন প্রাণীতে দেখা যায় উত্তর হবে কুমির যেহেতু এরা সরিষ্রিপ ছিচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সমপ্রকটতার ক্রিয়ায় এফ টু জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত কত উত্তর হবে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কৃত্রিম পেসমেকারের ব্যাটারি কিসের তৈরি উত্তর হবে লিথিয়াম আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন করোনারি ধমনী কোথায় রক্ত সরবরাহ করে উত্তর হবে হৃদপিণ্ডে উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন কোথায় ইউরিয়া তৈরি হয় উত্তর হবে যকৃত পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি তৈরির প্রক্রিয়াকে অ্যারিথ্রোপোয়েসিস বলে উত্তর হবে লোহিত রক্তকোষ একান্ন নম্বর প্রশ্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন কত আমরা জানি নিউটনের থার্ড ল অনুসারে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন তাহলে আমরা বলতে পারি যে ক্রিয়া যদি এই দিকে কি কাজ করে তাহলে প্রতিক্রিয়া এই দিকে কাজ করবে ঠিক অপোজিটে এবং সমান পরিমাণে তাহলে ক্রিয়া যদি এই দিকে যায় যেটা জিরো ডিগ্রির দিকে তাহলে পুরো কোনটা কমপ্লিট করে এখানে আসতে টোটাল যতটুকু ডিগ্রি কমপ্লিট করলো সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে উত্তর হবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি বাউন্ন নম্বর প্রশ্ন দশ নিউটন মানের একটি বল অন্য একটি অজানা বলের সাথে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণে আনত বল দুটি লব্ধি অজানা বলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে অবস্থিত অজানা বলটির মান কত এখানে দেওয়া আছে যে দশ নিউটন মানের একটি বল অজানা একটি বল ধরলাম কিউ সাথে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণে আনত এবং এদের লব্ধি অজানা বলটির সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে রয়েছে বা লম্ব আকারে রয়েছে আমরা জানি ট্যান নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু এক্ষেত্রে যে দশ নিউটন বল সেটা এখানে হবে কারণ যেহেতু লব্ধি অজানা বলের সাথে কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে টেন সাইন ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আর নিচে যেটার সাথে বল উৎপন্ন করে যেই বলের সাথে লব্ধি উৎপন্ন করেছে সেটা দেন হচ্ছে কজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আমরা জানি টেন নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই জিরো আর এক্ষেত্রে হবে হচ্ছে গিয়ে টেন ইন্টু টেন সাইন ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি লিখি আপাতত কিউ প্লাস টেন কজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এটাকে আমরা লিখতে পারি পরবর্তীতে এটা এটার সাথে আড়াআড়ি গুণ হবে আর এটা জিরোর সাথে গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কিউ প্লাস টেন কস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে টেন আর কস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রির মধ্যে আমরা হিসাবটা ক্লিয়ার করে ফেলি টেন ইন্টু কস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে উত্তর আসে দুই দিয়ে যদি কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ তাহলে মাইনাস ফাইভ তাহলে কিউ ইকুয়াস টু কত আসলো ফাইভ উত্তর হবে পাঁচ নিউটন ওকে তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন একটি মোটর একটি একশো মিটার গভীর কূপ থেকে পাঁচ মিনিটে চারশো কেজি পানি উত্তোলন করতে পারে মোটরটির ক্ষমতা কত আমরা জানি পি ইকুয়াস টু কাজ বাই সময় আর কাজকে আবার লেখা যায় এম জি এইচ বাই টু টি এই সূত্র দিয়ে এখানে এম এর ভ্যালু হচ্ছে চারশো কেজি জি হচ্ছে গিয়ে নাইন পয়েন্ট এইট এইচ হচ্ছে গিয়ে 
120 মিটার আর t এর ভ্যালু এখানে আমাদেরকে যেহেতু মিনিটে আছে তাহলে সেকেন্ডে নিয়ে নিতে হবে তাহলে 5 into 60 ঠিক আছে এইভাবে করে উত্তর 2.1 hp আসবে খেয়াল রাখবে এই হিসাব করে তোমরা যে উত্তরটা পাবে সেটা হচ্ছে ওয়াটে আসবে কিন্তু ওয়াট কে আবার hp তে নিতে হবে আমরা জানি 746 ওয়াট ইকুয়ালস টু 1 hp তাহলে সেভাবে হিসাব করে নিতে হবে 54 নম্বর প্রশ্ন 50 সেমি দীর্ঘ একটি সরল দোলক প্রতি মিনিটে 40 বার দোলন দেয় যদি দৈর্ঘ্য 200 সেমি করা হয় তবে 60 বার দোলন দিতে কত সময় লাগবে ঠিক আছে তাহলে এখানে t1 এর যে ভ্যালুটা এটা আমরা পাবো হচ্ছে 60 বাই 40 করে তাহলে উত্তর আসবে হচ্ছে 1.5 সেকেন্ড t2 আমরা জানি না দিতে কত সময় লাগবে এটাই হচ্ছে কোশ্চেন এখানে আমরা লেন্থ গুলো জানি l1 ধরে নিলাম 50 সেমি আর l2 ধরে নিলাম 200 সেমি আমরা জানি l1 বাই l2 root over equals to t2 by t1 55 নম্বর প্রশ্ন স্থির চাপে কোন তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রার মূল গড় বর্গবেগের অর্ধেক হবে এই ক্ষেত্রে c2 equals to c1 by 2 হবে কারণ যেহেতু হাফ হয়ে যায় তারপরে আমরা সূত্র জানি যে c2 by c1 equals to root over t2 by t1 এখানে t দিয়ে কিন্তু পর্যায়কাল না বরং তাপমাত্রা বোঝানো হয়েছে এখন আমরা দুই পক্ষকে স্কয়ার করে দেই যেহেতু আমাদের তাপমাত্রা বের করতে হবে তাহলে t2 equals to c2 by c1 whole square into t1 এখন c2 এর ভ্যালু যদি আমরা বসিয়ে দেই সেটা হবে c1 by 2 square into t1 t1 হচ্ছে আমাদের পূর্বের তাপমাত্রা যেটার ভ্যালু হচ্ছে 273 ঠিক আছে তাহলে এখন c1 c1 যদি কাটাকাটি করো এখানে আসে 1 by 4 into 273 এটা করে যে উত্তরটা আসবে সেটাই হবে তোমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর কাজেই দ্রুত হিসাব করে ফেলো এই উত্তরটি 56 নম্বর প্রশ্ন একটি পাখা প্রতি মিনিটে 30 বার ঘুরছে এর কৌণিক বেগ কত ওমেগা ইকুয়ালস টু 2 পাই n বাই t এখানে n এর ভ্যালু হবে 30 যেহেতু 30 বার ঘুরছে আর t এর ভ্যালু হবে 60 60 মানে 1 মিনিটে 60 সেকেন্ডস তাই আমরা 60 নিয়েছি তাহলে এরপরে উত্তর আসে 1 আর 2 এই 2 2 কাটাকাটি করলে উত্তর আসে পাই তাহলে পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড হবে উত্তর 57 নম্বর প্রশ্ন কাজের অভিকর্ষীয় একক কি উত্তর হবে কেজিএম এটা হচ্ছে এম কে এস একক কাজের 58 নম্বর প্রশ্ন এখানে স্থির চাপে কোন গ্যাসে কোন গ্যাসের তাপমাত্রা ও আয়তন যথাক্রমে 30 ডিগ্রি ও 10 লিটার দেওয়া আছে আর বলেছে তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে দ্বিগুণ করা হলে আয়তন কত গুণ হবে আমরা জানি v1 বাই t1 ইকুয়ালস টু v2 বাই t2 ইকুয়ালস টু t2 তাই না তাহলে এখানে v2 এর সূত্র দাঁড়ায় v1 বাই t1 ইনটু t2 কিন্তু আমরা t2 জানি দ্বিগুণ করা হয়েছে তাহলে t2 হবে 2 into t1 তাই না t2 হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যেহেতু দ্বিগুণ করা হয়েছে তাহলে 2 into t1 এখন v1 ও আমরা জানি v1 এর ভ্যালু হচ্ছে 10 লিটার তাহলে যে t1 t1 যদি কেটে দেই তাহলে থাকে 2 into v1 তাহলে কত গুণ করা হয়েছে দ্বিগুণ করা হয়েছে 59 নম্বর প্রশ্ন স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে r এর মান হচ্ছে 8.31 জুল পার কেলভিন পার মোল এখানে কিন্তু এককের যে সাথে ইউনিটটা থাকে সেটা খুবই জরুরি মানের সাথে যে এককটা থাকে এককটা খেয়াল করে এটার উত্তর দিতে হবে 60 নম্বর প্রশ্ন রৈখিক ত্বরণ ও কৌণিক ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক কোনটি উত্তর হবে r ইকুয়ালস টু a বাই আলফা 61 নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন বর্ণের আলোয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি আমরা একটা সূত্র অনেক ছোটবেলায় শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে বে নি আসহ কলা এখন সেটার মধ্যে আমরা জানি কোন ওয়ার্ড দিয়ে কি প্রকাশ করা হয় বে দিয়ে বেগুনি নি দিয়ে নীল আ দিয়ে আসমানি এভাবে করে এই সিরিয়ালে 
আস্তে আস্তে করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় কিন্তু যেটা বৃদ্ধি পায় সেটা হচ্ছে কম্পাঙ্কু এবং শক্তি তাহলে আমরা এখানে সিরিয়াল অনুযায়ী যদি যাই বে নি আ স হ ক কমলা ঠিক আছে তাহলে কোনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি উত্তর হবে বেগুনি কারণ বেগুনি সবার উপরে তাই না এটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লালের বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন নিরানব্বই এর পরের সংখ্যাটি কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটার বেস হচ্ছে হেক্সা তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নিরানব্বই এর সাথে এক যোগ করলে সাধারণত আমরা পরের সংখ্যাটি পাই তাহলে এখানে নয়ের সাথে এক যোগ করলে দশ হয় আর দশ দিয়ে আমরা জানি যেটার বেস সিক্সটিন সেখানে এ প্রকাশ করা হয় এ মানে দশ তাহলে আর থাকলো নয় তাহলে উত্তর হবে নাইন এ আর বেস হচ্ছে সিক্সটিন এসব অঙ্গ সলভ করার ক্ষেত্রে বেসটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরি তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন বাইনারি নম্বর ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু এর ডেসিমেল নম্বর কত যেহেতু এখানে কোনো দশমিক নাই আমরা জানি যে দশমিক ছাড়া যে সংখ্যাগুলো হয় বাইনারিতে সেগুলোর ডান থেকে বাম দিকে আমরা টু এর পাওয়ার অনুযায়ী গুণ করে যাই ডান থেকে বাম দিকে আর যখন দশমিক থাকে তখন সে ক্ষেত্রে আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাই তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার জিরো হবে আবার ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু প্লাস জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর কীভাবে আমরা এটা পেলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর রাইট যদি দশমিক থাকতো তাহলে আমরা এ পাশ থেকে শুরু করতাম যেহেতু এখানে নাই তাহলে আমরা ডান থেকে বাম দিকে এভাবে গুণ করে যাব এভাবে যেইটা উত্তর আসবে সেটাই হবে ডেসিমেলে বাইনারি নম্বরের প্রকাশ সিক্সটি ফোর নম্বর প্রশ্ন একটি ঘড়ির সেকেন্ড মিনিট ঘন্টার কাটার কৌণিক বেগের অনুপাত কত এটার জন্য আমাদের যদি আমরা সেকেন্ডের কাটা ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে টু বাই সিক্স টু পাই বাই সিক্সটি যদি আমরা মিনিটের কাটা ধরি তাহলে সিক্সটি বাই সিক্স টু পাই বাই সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি আর যদি আমরা ঘন্টার কাটা ধরি তাহলে হয় টু পাই বাই টুয়েলভ ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি এভাবে যে অনুপাতটি আসবে কাটাকাটি করে অবশেষে সেটাই হবে আমাদের উত্তর পঁয়ষট্টি নম্বর প্রশ্ন নিয়ন গ্যাসের ক্ষেত্রে গামায়ের মান কত আমরা জানি গামা ইকুয়াস টু সিপি বাই সিবি তাই না তাহলে এভাবে এক পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে আসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স দ্বি পরমাণুকের ক্ষেত্রে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো আর বহু পরমাণুকের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে এভাবে আমরা উত্তর পেলাম যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন হবে কারণ নিয়ন গ্যাস এক পরমাণুক হিসেবেই প্রকৃতিতে বিরাজ করে তাহলে উত্তর হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ছিষট্টি নম্বর প্রশ্ন কার্ণ চক্রে এন্ট্রোপির পরিবর্তন কত উত্তর হবে শূন্য বা পি কারণ আমরা জানি কার্ণ চক্রে এন্ট্রোপির পরিবর্তন শূন্য হয় সাতষট্টি নম্বর প্রশ্ন এক কাপ পানির তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এ নামানো হলো ফারেন হাই স্কেলে এর পরিবর্তন কত হবে আমরা জানি ডেল সি বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু ডেল এফ বাই নাইন তাই না তাহলে এখানে ফারেন হাই স্কেলে পরিবর্তন বের করার জন্য আমাদের সূত্রটি দাঁড়ায় নাইন ইন্টু ডেল সি বাই ফাইভ এখানে ডেল সি হবে একশো মাইনাস থার্টি ফাইভ এভাবে হিসাব করে যেটা উত্তর হবে সেটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর আটষট্টি নম্বর প্রশ্ন দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পাল্লা কত আমরা জানি দৃশ্যমান যে আলোগুলো সেগুলো বেনি আসহ কলা তো লাল থেকে শুরু হয় যেটা থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন সেখান থেকে সাতের মধ্যে ইউজুয়ালি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা যেহেতু থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো বা চারের কাছাকাছি তাহলে আমরা পাল্লা ধরে নিতে পারি সেভেন থেকে ফোর উনসত্তর নম্বর প্রশ্ন এক আলোক বর্ষ ইকুয়ালস টু ওয়াট আমরা জানি আলো এক বছরে যে দ্রুত অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে যেটা অনেকে ভুল করে সেটা হচ্ছে মনে করে আলোক বর্ষ মানে সময় যেহেতু বর্ষ লেখা আছে কিন্তু আসলে আলোক বর্ষ সময় না বরং দূরত্ব তাহলে এক আলোক বর্ষ ইকুয়ালস টু হবে আলোর বেগ 
आलोर बेग गुण एक बचर एक बचर पुरो समय ठीक है इतना तुम्हारा डाटा टा मुखस्तो करे रखते पारो बाई टा की भावे ऐसे चे शेटा जो दी बोलता है आलोर बेक कोतो थ्री इनटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड इनटू एक बहुत शो रिक्वेस्ट हो चे थ्री सिक्सटी फाइव डेज इनटू ट्वेंटी फोर आवर्स इनटू सिक्सटी मिनट्स इनटू सिक्सटी सेकेंड्स ए हिसाब कोरे बारोश वाट एक इसी तिर मिनट क्च कर ले कत बैद्युतिक शक्ति प्रयोजन जी व्यय शक्ति इक्ुअल्स टू डब्ल्यू इक्स टू पी टी एक हज़ार दिए भाग दीब जाते किलो वाटे उत्तर चले आसने पी हो बारोश वाट और टी हो तिर इंटू साइड ताल पे जाब कलो वाटे उत्तर से कलो वाटे जो उत्तर आसा के अब छत्तीस दिए भाग दीते हैं कारण किलो वाट आवारे सबगुलो अपशन देवा आ ताहोले किलोवाट आवारे उत्तर टी बेर करता होगे। एकातो नंबर प्रश्नों। Never dash till tomorrow what you can do today। इखाने उत्तर होगे never put off। Put off एर माने होच्छे रेखे दवा बा avoid करा ignore करा इरोकोम। बाहतो नंबर प्रश्नों। The antonym of migrant is जेतु antonym बोले छे ताहोले उत्तर होगे native। ताई एंटोनियम सिनोनियम किचु ऐरो को मुखोस्तो करे रखते होंगे ये जातियों प्रश्न का उत्तर दार जोनो त्यातो नंबर प्रश्नो the idiom let things slide means ignore ठीक है चे अमर बोली ना let things slide बात दे दाओ मुने रखो ना बा तो केयर करो ना ऐरो को ignore meaning ऐटा use है चौथो नंबर प्रश्नो he hates dash kept dash he hates to be kept waiting एकाने पैसे फॉर्म में आचे टू बी केप्ट ठीक है चे पौचातो नंबर प्रश्नो I came here after the rain had stopped हो बे कारण नम्रा जानी आफ्टर एर पौरे एवं बिफोर एर आगे पास पार्टिसिपल होए छियातो नंबर प्रश्नो the synonym of brittle is हो बे fragile माने भंगूर छातातो नंबर प्रश्नो we need to do more to dash the poor flood victims अमरा पूर्व फ्लड विक्टिम्स दे जो नो की करते पड़ी, अमरा मेकअप करते पड़ी, मेकअप फॉर माने होते हैं तादर के शाहजो करा बा हेल्प करा एगी दवा ऐरोकोम। आठवां नंबर प्रश्नो, यू मस्ट डैश ऑफ हेलेन केलर। मेकअप फॉर ए मीनिंग होते हैं कोनो खोती शादोन के खोती शादोन ने जो नो भरतु की दवा बा खोती प you must dash of Helen Keller. उत्तर हो बे heard of. तुम्ही होय तो Helen Keller के बारे में शून्य थक बे. एक पूरो sentence sentence टर meaning ऐटा दारा है. उन्हों आशी number प्रश्नों. The word desperation is a or an noun. Eighty number प्रश्नों. Which one is the incorrect spelling? इखाने उत्तर हो बे depreciation. एकाशी number प्रश्नों. x minus root 3 y equals to 7 होले शारुल रेखा ढाल को तो। अमरे पूरो शमी कौन टाके y equals to mx plus c फॉर्मेटे नियाज पो। ता होले अमरे x equals to root 3 y plus 7 बा root 3 y equals to x minus 7 बा अमरे उभय पाखो के जो दे root 3 दिए भाग करे दे ता होला शे 1 by root 3 x minus 7 by root 3 ता होले इखने m r value की दारा है कारण अमरे दुटो तुलो ना कर बो ता होले m r value दारा है 1 by root 3 बिराशी 4x minus 3y plus 12 equals to 0 एबं 4x minus 3y plus 3 equals to 0 शारुल रेखा दूसरी मध्यवर्ती दूरत्व को तो एक हेतु शूत्र जेटा हमरा यूज कर बो शेटा होच्छ c2 minus c1 इखाने c2 minus c1 होच्छ 12 minus 3 by root over 4 square plus 3 square आर इखाने mod sign हो बे इबाबे हिसाब करे जेटा उत्तर हो बे शेटा होच्छ हमादेर कांखितो उत्तर इखाने उत्तर हो बे 9 by 5 तीराशी नंबर प्रश्नो d dx of 10 to the power x equals to what? उत्तर हो बे 10 to the power x log e to the power 10 
चुराशी नम्बर प्रश्न वाईक्स टू इ टू दि पार माइनस एक्स हम वाई फाइव को वाई वन बेर करी उत्तर आसे एट और वाई टू बेर कर ले माइनस जो सामने आसे तक इ टू दि पार माइनस एक्स पाव जाए मेन समीकरण समान है तो हमें एक क्षेत्र में पर जो वन टू एगुल के एन धरे नहीं दि वाई एन एर व्यल्यू कत हो वाई एन एर व्यल्यू ए रकम हो माइनस वन टू दि पावर एन इ टू दि पावर माइनस एक्स एट हमें समीकरण सल्व करार यहाँ हम एट सल्व करार साधारण समीकरण ये साधारण समीकरण दिए सहजे सल्व करतेब ये एनर व्यल्यू हो जो वाई फाइव नहीं एनर व्यल्यू है फाइव ताने फाइव नीले माइनस अवश्य थको माइनस इ टू दि पावर माइनस एक्स ही उत्तर पचाशी नम्बर प्रश्न एक्सर को मान जो वाईक्स टू एक्स प्लस वन बस वक्ररेखार ढाल शून्य है इटे एम एक्स प्लस सी आकार सहजे नीते पाईना यूज करब कार जी ढाल मान ही हमें डिवई बी एक्स एटार जो डिफारेंसिएशन करी तो पाई एखे बोले आज ढाल शून्य हो और ये हमारे ढाले व्यल्यू तो हमें वन माइनस वन बस स्कोर इक्ुअल्स टू जिरो उत्तर आसे एक्स इक्ुअल्स टू प्लस माइनस वन छियाशी नम्बर प्रश्न टू एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस टू एर न्यूनतम मान कौन न्यूनतम मान बेर करा सूत्र हो फोर ए सी माइनस बी ए स्कोर बोर एखे ए हे गे टू सी हे गे एखे टू और बी हे गे माइनस वान ठीक है तो हमें व्यल्यूगुलो बसिए जेटा मान आसाई है न्यूनतम मान सताशी नम्बर प्रश्न एखे सैन ए एक्सर इंटीग्रेशन करते हैं सैन एर इंटीग्रेशन कर ले कज ए एक्स बे प्लस सी ताने उत्तर माइनस वन बज ए एक्स प्लस सी आठाशी नम्बर प्रश्न यटार इंटीग्रेशन करी एटार इंटीग्रेशन कर ले फोर इक्वल्स टू एक्स थ्री प्लस वन बीचे थके थ्री प्लस वन जदि फोर फोर काटाटी कर दी तो एखे थे एक्स टू दि पावर फोर इन एक लिमिट देवा आज है तो ये हमें ये लिखते हो थ्री और जिरो थ्री टू दि पावर फोर माइनस जिरो टू दि पावर फोर उत्तर आसे एकाशी ठीक है ऊननब्बे नम्बर प्रश्न फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इन्हें प्लस होना समान चिन्ह है रेखार ऊपर लम्ब रेखार ढाल कत एखे प्रश्न एक भूल रही है से कारेक्ट कर दिल अच्छा यटार ऊपर लम्ब रेखार ढाल कत हो फार्स्टे रेखाटार ढाल बेर करी रेखाटार ढाल हे माइनस फाइव बु हाँ माइनस फाइव बु प्लस एट ताटार ढाल कत हो एम ना हमारे और ये सी एम बाखार ढाल फाइव माइनस फाइव बु से क्षेत्र में जो एट लम्ब रेखा कन्सिडार कर सो चेज हो जाए डिनोमिनेटर और लब दुटर पजिशनों चेन्ज हो जाए लम्ब रेखार ढाल जो है से टू बैवे उत्तर टू बैव नब्बे नम्बर प्रश्न यटार जो डिफारेंसिएशन करी तो हमें आसे इ टू दि पावर माइनस एक्स और लिमिटा हो जिरो थे वन ए लिमिटा बसिए दी तो आसे माइनस इ टू दि पावर जिरो ताी जे इटे वन बी माइनस इ टू दि पावर जिरो व्यल्यू हे वन उत्तर ए ओ सरि उत्तर बी एकानब्बे नम्बर प्रश्न कट सैन इनवार्स हाफर मान कत एन सैन इनवार्स हाफर जो मान से हे पाई बिक्स एदी शुद्म कट पाई बिक्सर व्यल्यू जानी तो हमें आप मान बेर फिलते पर बिरानब्बे नम्बर प्रश्न सैन कट इनवार्स टैन कज इनवार्स थ्री बै फाइव एन फार्स्टे पार्टुकु नहीं क्च करी पार्टुके ये पार्टुकु के कट पाई बु माइनस कज इनवार्स 
3 by 5 आकारे प्रकाश करते पाए ना कारण cot pi by cot के साथ जो दे pi by 2 था कि हमरा जाने tan होए जाए ता होले इटा के हमरा जो दे एक तो उल्टा भावे नहीं ता होले cot pi by 2 cos inverse 3 आ, 3 by 5 हमरा लिखते ही पड़ी ता होले इखाने था के cot inverse cot pi by 2 minus cos inverse 3 by 5 ता होले इटा हमरा जाए ना cot inverse cot theta एर value होए just theta ता होले আমরা এখানে আমাদের যে আমাদের যে থিটাটা সেটা আমরা নিয়ে নিতে পারি এখানে হবে সাইন পাই বাই 2 এইটুকো আমাদের পুরাটা থিটা তাহলে সাইন পাই বাই 2 মাইনাস কজ ইনভার্স 3 বাই 5 তাহলে এখানে যদি সাইন পাই বাই 2 হয় তাহলে আমরা জানি উত্তর সাইন পাই বাই 2 থাকলে কজ হয়ে যায় তাহলে কজ কজ ইনভার্স 3 বাই 5 ताहोले अबर cos cos inverse theta होले शुद्ध theta उत्तर है ताहोले इखाने उत्तर हो बे c बात three by five cosec theta plus cot theta equals to root three होले theta एर मान कोतो cosec theta के अमरा one by sine theta करे एवं cot theta के अमरा cos theta by sine theta करे प्रकाश करते पारी तार पूरे जोखों तुमरे पूरों शोमी कौन टा शामाधान कर बे तो खों तुमरे इटर वैल्यू पे जा बे बात इटर वैल्यू पे जा बे स्टार्टिंग टा ऐबा बे कोट दबे चुरानो बुई नंबर प्रश्नो केर मान कतो होले एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो शोमी कॉर्नर मोल दाय जोटिल हो बे अमरा जाने शोमी कॉर्नर मोल दाय जोटिल हो और शूत्रो के स्क्वायर माइनस फोर एसी लेस देन वन इखाने ए होच्छे गे वन आर सी होच्छे वन दुटो ही वन ताहोले इखाने तुम्ही जो दी वैल्यू गुलो इखाने उत्तर हो बे C इखाने four होच्छे गे आमदेर a square three होच्छे गे b square अमरा जानी C एर शूत्रो plus minus root over a square m square plus b square ताहले जो दी तुम्ही डेटा गुलो बोशी है दाउ ताहले तुम्ही C एर वैल्यू पे जा बे इखाने a मेर वैल्यू होच्छे two ताहले इखाने डाटा गुलो बोशाऊ ताहले तुम्ही शाहोजी उत्तर पे जा बे C एर वैल्य� छियानो बॉय नंबर प्रश्नों द्वितीय शामन वाले लोग थी बॉल दौरे शामन होले बॉल दौरे मध्यवर्ती कौन कतो अखोन बोले थे जे शेखते तुम्हारे शूत्रों टा जो दिया लोग थी और धरला मम्रा पी एक टा बॉल पी और एक टा बॉलो पी तार पड़े बाकी दुटा बॉलर गुण फॉलो जेतु दुटे पी ता होले पी स्क्वायर ह शातनों भाई नंबर प्रश्नों एक ही तरह अमर एक टा एबीसी त्रिभुज एक ने ए बी सी ए बड़ा बोर जो दी शादरी शामंतराल बोल टू एवं इखाने टू और इखाने पी काज करे ताहोले अमर लिखते पाई ना टू इनटू पी इक्वल्स टू फोर इनटू वन प्रश्नों में तो अमर ऐटा लिखते पारी ताहोले पी एर वैल्यू आशे टू � इटा दिए r और इटा दिए थेटा बुझाना होये चहे। अमरा जाने x equals to r cos theta और y equals to r sin theta। ताहोले तुम्ही जैसे कहने theta और r के value बोशिए दिले, तुम्हार कांखे तो उत्तर टी पे जाबे। निरान अब भाई नंबर प्रश्नो। एक टी बीतेर के इंद्रो four three जाए x square plus y square इकहने plus हो बे ना? इकहने शामन चिन्हो हो बे। question एक टू भूल रहे चहे। बीतो के बोहिस्तो � देखते ही पाचे जेटा three square दावा ताहोले हमरा लिखते पारी प्रश्नों में आते three plus r root over four square plus three square इखान तक हमरे उत्तर बाबो five ताहोले r के value आज बे two उत्तर हो बे two एक्शो three newton और five newton माने दुटी ball परस्पर लम्बो परस्पर लम्बो माने ही होते हैं हमरा जो दी लोब्धी शूत्रों देखी root over p square plus q square और जो दी लम्बो है ता होले cos alpha एर मान शुन्नो होए जाबे ना जेतो cos 90 degree नीत होबे ता होले आमादेर ए पाशे पूरो टोकोई शुन्नो एको नाम्रा दुईटा बॉल एर मान जानी जेटा होचे 3 square plus 5 square root कोरले उत्तो राजबे root over 34 newton आजखेर मोतो क्लास एखाने शेश 
তোমরা যদি কৃষি গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় বা জিএসটি গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রিপারেশন নিতে চাও তাহলে তোমরা ইন ডিটেইলসে ক্লাস পেয়ে যাবে আমাদের অনলাইন অ্যাডভান্স কোর্সে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখো জয়কুলি একাডেমির পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে বিস্তারিত জানতে চাও তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে তোমাদের যত কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো ক্লিয়ার করে নেবে আশা করছি সামনে অনলাইন ক্লাসগুলোতে তোমাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ